Përshëndet jemi që mirëse erë dhe të në mesajin për mbyllës dhe seris me tre pjesë martesa si pas mënyre së përëndis. E dini, aposulli pal fletë shumë në të gjitha letra dhe ti në lidhje me bashkëbisedimin. Ne të gjithë flasim ose me vetën tonë ose me të tjeret, pra bashkëbisedimi është shumë i rëndësishëm. Dhe a i është shumë i rëndësishëm edhe në martes. Pra ndaj në ndiqni. Për gjatë viteve, kam arritur të kuptoj të vërtetën e deklaratës që të kundërtat tërhiqen. Në base nuk ka paracitje më të madhe të kësaj të vërtete mes qifteve të martuara, se sa në fushën e komunikimit. Sot do të flasin për atë që e quaj bised apo bisedim në martesë. Më lejoni t'ju të regoj se pse s'më pëlqen fjala komunikim. Kjo është një diçka personale e imja. S'më pëlqen të përdor fjallën komunikim, vetëm sepse është përdorur me të pri. Besoj e më kuptoni. është një shpreje kupto gjithë shka, sepse vetë kjo fjallë në vetë vete në lëtë të kuptojmë se po i japë informacione ati tjetrit që po i merë. Pra ndaj edhe para pëlqej fjallën bised, apo bashkë bisedim. Por, nëse vini re me kujdes, gjdo martes të bekuar, do zbuloni se si buri dhe gruaja. Gjatë jetës shkëmbejnë me njëri tjetrin, edhe në ato raste që nuk flasin fare. Ky shkëmbim mund të ndryshoj nga qifti në qift, pra ndaj nuk është diçka e prerë me fikë. Ky shkëmbim merë forma të ndryshme. Por, Gjithashtu duat të theksoj atë që kam thënë gjatë dy mesajave të fundi, duat të theksoj për herë të tretë. Nuk duaj që të theksoj fajnë e rem, ose dikush të ullet dhe të thotë, po kjo, po ajo. E kam thënë dhe e përsërisë sërish, se kur më kati i kur është shkeljes apo i abuzimeve, është i vazhdueshëm pa ndalim, pa pendim, pa frutet të pendimit si pas fjales së përëndis, ky është vrasës i martesës. Dua që të sigurohem që më dëgjuat mirë dhe më kuptuat drejt. Sot dua të përqëndrohem të këbisedat sepse mund të jetë një shpëtimtare e martesës. Thash mund të jetë, e kuptuat këtë, mund të jetë. Duam të ndaj me ju tre gjëra që ne kemi zbuluar në jetën tonë, që mund të jenë vrasës e të bashkëbisedimit, shkatorrues e të bashkëbisedimit, dhe ndikojnë, në fuqin e bashkëbisedimit, që pa tjetër duhet të ketë një martes, që të treja fillojnë me shkronjën K, kalendari, kalamajt, konflikti. Kalendari, kalamajt, konflikti. Do të flasë për kalendarin edhe pak për fëmijet, por pastaj do të kemi këtu atë që ka bërë një punë të shkëllqyër me fëmijet për të folur. Gjduat të themë me kalendarë. Ju lutëm dhe gjoni me kujdes. Në në dhe babalarë të rinjë duat ju them dhe kam zotin dhe shmitarë dhe në basë më kene dhe gjuar ta them më parë që unë jam shumë i sigurt, jam shumë i sigurt se qiftet e reja janë duke u shkatruar. Të jemi sinqertë nuk e disë si e përbalojnë. Duat them programet e tyre janë vërtetet të imbushura me aktivitetet. Vin rreth e rotull nga këtu e atje dhe gjërat të ndryshme Nëse nëna punon ja shtëpis, kësaj ishtohen edhe orë të gjata në pun, por o si të ndryshme, quarja e fëmive nga një aktivitet në tjetrin, quarja e fëmive nga një sport në tjetrin, duket se gjithë shka është e pa fundme, të eksa i shikoj, habitem se si i bëjnë balë të gjitha këtyre. Janë disa njerëz që e kanë nga të ruar të qëni të zënë me pun dhe aktivitete me ljumë të rinë, E vërteta është se ka shumë qifte që e kanë gjetur vetën kaq të shterur nga energjit, kaq të raskapitur emocionalisht sa asë një herë nuk programoj një ko pushimi për vetën e tyre, vetën për ata të dy, asë një herë së programojnë kohë për të biseduar nësë njëri tjetrit. Nuk rezervojnë asë pak kohë 
për të folur dhe për të dëgjuar, për të vepruar dhe për të reaguar në njëri tjetrit. As njëherë nuk marrin kohë të mjaftueshme që të shkëmbejnë mendimet të ndryshme, por po edhe ndjenja gjithashtu. Si që shihë një sjam kundrë ndjenjave, ndjenja të janë të rëndësishme. E di që i që dita disa prej jush. Ata as njëherë nuk marrin kohë të qetë për të përqëndruar të kënjëri tjetëri. Por puna është se pa këtë bashkëbisedim të shëndetëshëm dhe nuk duhet të themë se duhet thjeshtë të flasin, por të këbisedat të kompletuara, atëherë do të kemë probleme. Por do t'i këthejmë kësaj në fund të mesajit. Pra kalendari, nëse nuk administrohet mirë dhe sakt, nëse nuk është planifikuar mirë duke marrë ko për biseda të sinqerta vetëm me njëri tjetrin, atëherë ka për të kryua një problem. Së dyti, kemi fëmijët. Si do mos fëmijët e vejgjit. Nuk është asë sekret dhe asë që di përgadoj që më një se unë i dua fëmijët. Por, zduhet e kemi dushime se fëmijët mund të jenë një nga rezultatet më të rëndësishme të intimitetit në martes. Unë dua të afeksoj këtë. Por, e vërteta është se fëmijët e vejgjit mund të jenë, po e përsërisë mund të jenë, një nga pengesat më të mëdha të intimitetit dhe bashkëbisedimit në martes. Më dëgjoni më kujdes për këtë ju lutëm. Fëmijët janë shumë të pafajshën dhe ata nuk e din se cili është roli i tyre në familje. Dhe nga natyra, fëmijët mendojnë se bota rotullohet rrëth tyre. Në fakt, mendojnë se bota e prinderve të tyre rotullohet rrëth tyre. Pra ndaj duhet të mësohen se bashkëshortët janë të parët në jetë, jo fëmijët e tyre por ka edhe diçka tjetër. Siguria në jetën e fëmive buron nga fakti se babaj është prioriteti kryesori nënës dhe që nëna është prioriteti kryesori babajt. Por kur prindërit i lejojnë fëmijët e tyre, që të jenë ata që marrin vendimet në shtëpi, kur ata të rritën, do të rriten duke mos e kuptuar se ka kufi. Në base prandaj unë dhe Elizabeta, do të përqëndrojmi më shumë të kjo, se sa të të tjerat të kjo qështja e fëmive, sepse ashtu si shumë qifte të tjera, e kemi bërë gabimin që përmenda. I kemi vendozur të parët fëmijët tanë, dhe sa përëndia me shumë hirë në i hapi sytë në kohë, për të ndërmarë dhe primet e drejta. Dhe gjoj shpesh për indërit të thonë, duham të bëjmë atë që duham të bëjmë fëmijët tanë, duham të shkojmë aty ku duham fëmijët, duham t'i këna që fëmijët tanë, dhe të jemi sinqert, tani që jam më i moshuar dhe më i menqur, stepem, stepem vërtet. Pas pak, Elizabeta do të vi këtu dhe do të ndaj dëshmin e saj për këtë tem. Por unë dua që në fillim të ndaj timen, është një pjesë e vogle historisë kur fëmijët tanë ishën shumë të vejgjën, si shumë prinder të rinjë, donim që të ishën prinder të mirë. Dhe gjoni, unë ju shohë juve dhe e di që gjithës e cili prej jush do të jetë prindi mirë. Kjo është e mrekullueshme. Dhe ne fillojmë të përqëndrojmë të gjithë vëmëndjen tonë, jo të të njëri tjetëri, por përqëndrojmë të të fëmijët tanë. Ju lute, mos më keqë kuptoni, mos më keqë kuptoni është shumë e rëndësishme që të kujdesemi më së miri për fëmijët tanë. Nuk duaj që ta në mlefësoj asë pak të, por lindë pyetja si të kryojmë një barës peshim. Si të kryojmë një barës peshim. Unë nuk kam shumë e kujlibër. Êshtë e vërtet, hasë vështirësi të kërë kujlibëri, por një njëri që është me të vërtet i barës peshuar, njëri më i barës peshuar që unë një, do në gjithet këtu. Dua ta falenderoj me gjithë zemër që më lejoj të bëja këtë. Kjo nuk është e letë për të dhe ajo rada korë që ta bëjë. Përshëndetje. Ne kishim tre fëmi të moshës nga katër deri në shtatë vjeqë dhe ishim përshirë në një agent shumë të njëshur. Ju vetëm kjo, por a i po drejtonte njështë një shërbes të madhe e cila ishte ndërkomtare. Kjo shërbes përfshinte 4 udhëtime 
në vit i ashtë vendit, gjdo udhëtim, zjaste të pakten dy javë, dhe ndodhë të që shpesh një nga tre fëmijë tanë dhe të sëmurej, dhe më duke i sikur i gjithë presioni, binë të mbi mua dhe mbi fëmijë tanë gjatë gjithë kohës. Kjo gjë vazhdoj për shumë kohë. Rota e që lëviz dhe bën zhurm, që ishte i mshoq, merë të gjithë vëmendjen, ndërsa për mua të gjithë vëmendjen e merën fëmijë tanë. Nuk tua të themë që ata kërkonin gjithë vëmëndjen, sepse në fakt nuk është as pak kështu. Ata ishim fëmi të mbrekullueshëm, por me kalimin e kohës e kuptova që ata kishin marë gjithë për qëndrimin tim. Ishte gjithashtu dhe ndërprerja e regullt e ndryshimit. Kur majkli ishte largë, unë merja e kështë, gjithë rolin e drejtuese së shtëpis. Unë merja në kontrol të gjitha fushat e familje sonë. Sigurisht, kura i këthehej në shtëpi, ndjesha i letësuar që i adorzoja ti frerët dhe gjithë kjo situatë kryoj një loj tensioni të vogël. E gjitha kjo situatë nuk ndodhi me një herë brenda një nate, por undërtua gradualisht vit pas viti. Në fakt, nëse me ndonë më thell, kjo ndodhi në dy shtigje të ndryshme. Dhe ne e kishim humbur fokusin për t'i shërbyër njëri tjetrit në martes. Filuam të bëheshim egoist dhe kjo ishte një gjë shumë e gabuar por vetëm kur arritëm në një pik krize të thell në martesën tonë, zoti me shumë hirë në zbuloj të dyve në të njëtën ko, që kishim të shtuar plotësisht për të ndërtuar një komunikim mes njëri tjetrit. Ishte mëse dukshme të pakëtëm për mua, por mendoj se ishte dukshme për të dy, se duhet të ndërmenim përshme, disa hapa rënjësarë. Kështu, unë isha e bindur se nuk ishte thjesht një qështje që mund të kaloj duke kërkuar falje, por ishte diçka për të cilën në flet edhe Biblia, për pendesën. Dhe e dini, kur pendohemi, ne nuk e bëjmë këtë për sy e faqe. Kështu që, në zemër, i vum që linë vetes që të dy, që me fuqin e madhe të përëndis, se shdo javë do linim një kopë për dërtim vetëm për njëri tjetëri. Pikërisht, kjo ishte qështja, të gjenim ko për të ndërtuar mardënjen me njëri tjetëri. Dhe pastaj, të pakëtën dy ose tre herë në vit, ne shkonim në një vend tjetër. Êshtë shumë e letë të bjesh në atë modelin e nënës një jetë, sepse është e qartë, që je përgjese për nevojat e tyre kryesore dhe për t'i ushqyër. Problemi filon kur i vendos këto mbi atë që duhet jetë prioriteti par në jetën tënde, pra që të kujdesesh për më të mirën e burit tëndë. Lutja ime për të gjithë ju që po më dëgjoni është që fryma e shendë e përëndisë t'ju zbuloj ato fusha në mërdhenin tuaj që kanë nevoj pa tjetër për ndryshim, që kanë nevoj për turi për të rirë. Ato idhuj të vejgjel që mba se keni kryuar, gjatë gjith jetë suaj, kanë nevoj pa tjetër të shkatrohen. Keni nevoj që t'i vini që lim vetës tuaj që të merë një ko për të punuar në mërdhenin me bashkëshortin tuaj dit pas dite. Zoti ju bekot. Parembeqë. Parembeqë dhe tashur. Më vonë, të kësa po ndihmonim të qiftet e reja, pam se kur fëmija i vogë largohet nga shtëpia, zbuluam se burit e gruaja nuk kanë asgjë të përbashkët. 
e vetmja tem e bisedave të tyre ishin fëmijët. Fëmijët ishin e vetmja tem për planifikimet e tyre, fëmijët ishin e vetmja tem për kohën, energjinë dhe për pjekit e tyre. Kur qërdja e tyre boshatiset, ata zbulojnë se nuk kam për qëfar të bisedojnë. I lutëm Zotit që kjo të ndryshoj. E kam parë shumë herë, pa pushim, pa pushim, pra ndaj dhe Elizabeta tha se kur flasim me nëna dhe babalar të rinjë, indzisim shumë që ata të largohen nga fëmijët e tyre për të kaluar një kohë vetëm dhe pa fëmijët. Edhe kur jeni largë, ndo një herë fillon të ndimi që bisedat të devijohen drejt temës e fëmijëve tuaj. Atëherë duhet të ndaloni dhe në mënyrë të qëllimshme të ndryshoni temë duhet të zhvilloni interesat të përbashk të apër të dy. Kalendari, fëmijët dhe në fund konflikti. Dhe në fakt më shumë frika nga konflikti. Më dëgjoni me kujdes. Frika nga konflikti. Një nga gabimet më të më dha, është të thuar se një martes e mirë nuk ka asë një konflikt, ose që konfliktet janë të këqia për martesën. Më lejoni t'ju kujtoj se qëfar thash gjatë mesajit e parë. Në shtëpit tona jemi shumë shpirëtëror t'i quajmë konflikte apo debate, pra ndaj i quajmë diskutimet e zjarëta. Por më dëgjoni me kujdes për këtë. Konflikti është neutral, thua jeni bashkë me mua. Konflikti nëse e përbaloni me mënqëri konfliktin, do të keni një gëzim dhe intimitet më të madhë. Nëse nuk përbalemi me zgjuarësi me konfliktet, ato kanë për të naquar drejt një izolimi të madhë. Dhe mund t'ju a them me një siguri, thua e se të madhe, se nëse një grua dhe një burë nuk kanë patur kur konflikte, ka shumë mundësi që të mos jenë duke shkëmbyrë me njëri tjetëri. Po ju i japë një këshilë personale, për ajtë sa vlenë. Nëse arrini të bëni të mundu që konfliktit e jetë ale ati juaj, ju të dy do të mësoni që të rriteni në vështirësi. Përse e them këtë, sepse në shumicën e situatave kur shmanget konflikti, do të zbuloni se njëri ose të dy po imbyllni emocionet dhe ndjenjat në atë që rapen e thellë që kemi të gjithë për brenda. Së është nevoja të ju them që kjo nuk është shumë e shëndetshme. Por, cilë është përgjigja? duhet të mësoni se si është ndërtuar gruaja apo burë juaj. Duhet të mësoni se si është ndërtuar të gjithë jemi ndërtuar në ndryshe. Shpesh do të mësoni se një bashkë shortë kërësisht burat janë ata që i zgjidin problemet, kurse grat janë ato që bëjnë pache. Ja se qëfar duhet të bëjnë të dy për konfliktet. Kemi për sëri të regjëra. E para bi një dakord për të zbuluar identitetin e konfliktit, pikat e konfliktit, duhet i identifikoni, mund të t'i shkruani nëse doni, së dyti të diskutoni së bashku dhe të bini dakord se si duhet i zgjidni. Më pas duhet të ndërtoni një procedur, duke në citerma biznesi, por më ndoj se është më thjerë se ka që ndërtoni një procedur se si do të realizoni. Më pas duhet të jeni shumë të vendosur se si t'i zgjidni këto konflikte sa po të lindin. Por, për para se ju t'i bëni këto të rigjëra, nëse nuk keni mësuar ende se si të luteni bashkë, ka puni përdore dhe filloni të luteni. Më besoni është intimiteti më shpirëtëror që mund t'ju sugjeroj, të luteni së bashku. Tëftoni përëndin në këtë situat, të luteni, të rëfeni, më katë të tuaja, jo përëndin ato të bashkë shortit. Po më ndishni? Njerë, lutuni dhe dorëzoni planet tuaja të ka i. Jo të luteni, Zotit Dashur, në dimoj e bashkë shortin tim të dorëzoj planet e ti. Jo, jo, planet tuaja. Lutuni që përëndia t'ju zbuloj pa përshtat shmërin tuaj, të gjitha dopsit tuaja, të gjitha dështimet tuaja. Pastaj lutuni që dashuria përëndis të derdhet mbi zemrat tuaja për bashkëshortin të uaj. Për të përfunduar jam gjithmoni vetë dishëm që dikush këtu mund të thotë Michael, në martesën tonë bisedat asë që egzistojnë, ose në martesën tonë bisedat tona 
kanë marë fond para shumë kosh. Ku dojë që të jeni, ju mund të rifiloni bisedat në martes. Amen? Mund të rifiloni në gjdo kohë. Me ndoni për ato kohë romantike që keni pasur, kur dilit bashkë. Me ndoni për ato qastet të ëmble që keni patur në filim të martesës tuaj. Pas taj thoni disa fjalë që t'i ngëllojnë të qëditshme. Fjalë që t'i ngëllojnë të qëditshme, të tila si thoni bashkëshortit se a i ose a jo, është dhurata për ndisë për ju. I thoni bashkëshortit se sa shumë e doni atë, për mbi të gjitha mos arroni se ka me qindra mënyra me antët të cilave mund të lidheni, pa qënë e nevojshme të flisni. Një busë qeshje. Dhurojeni si t'ju vi, mund t'ju plasaritën në molzat, por gjithë se si bëjeni, një shikim plot admirim. Plotsojeni nevojat e bashkëshortit tuaj, lutuni për diçka që është e rëndësishme për ta, jo për ju, lutuni për diçka që është e rëndësishme për të. Mundë do unë i të zbuloni gjuhën e dashuris së bashkëshortit dhe pasaj flisni me atë gjuhë, jo me tuajën. Të gjithë dhe në përqen që të flasim në gjuhën tonë, e di që është e vështirë ti nga të roshë gjuhët, është e vështirë që të praktikohesh të flasësh në një gjuhë tjetër, por ju mund të abëni me anë të fuqisë së Zotit Jezus Krisht. Në fund të fundit, ishte a i që foli me gjuhën tonë të dashuris, kur la lavdine qelit dhe erdi dhe u identifikua me ne, u identifikua me dëshira tona më të thela, pas e nevoja dhe dëshira tona më të thela, ishin për të ditur se jemi falur, shëruar dhe ripër të rirë. A i pikërisht këtë bëri në kryqë, sa herë që ndjeni se jeni të inatosur apo të refuzuar dhe të vetëmuar, do të gjoni në fjallën e ti që u shkruajt nga fryma e ti, A i do t'ju thot pa pushim dhe ju do t'at i gjoni për herë, për herë, për herë. Ju jeni të dashur për mua, nuk do t'ju refuzoj kur. Unë jam gjithmon me ju, nuk do t'jeni kur vetëm me mua. Unë ju dua, unë mund të plotësoj të gjitha nevojat tuaja. Krahët e mi të përjeqëm, ju mbulojnë. Planet e mija për ju janë të mira dhe o të këshia. Ju jeni gëdhendur në pëllëmbët e duarve të mija. Ju jeni në shpatullat e mija dhe e i ka për t'ju prekur, ju, bebe në syrit të ti. Kjo është gjua jonë. A i fori gjuën tonë dhe i thate gjitha këto kër u kryqizua në atë kryqë. Dhe pas ta jurin gjallë të tretën ditë. Tani, imitojeni atë. Imitojeni atë në mardhënjen të uajtë.